আসসালামু আলাইকুম কি অবস্থা সবার আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন তো আমি পলাশ আহমেদ এজি টেক ভিডিওর পক্ষ থেকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে আসলাম এই ভিডিওটি আশা করি সবার কাজে আসবে কেননা আপনারা যারা এই ঈদের আগেই নতুন মোবাইল কিনতে চাচ্ছেন তাদের জন্যই এই ভিডিওটি আসলে দেখা খুবই দরকার কেননা আপনাদের বাজেট সেগমেন্টে যদি এই ফোনটি থাকে থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই আপনারা এই ফোনটি দেখে নিতে পারেন তো আজকে আমরা কথা বলবো ওপো এ নাইনটি টু এই মোবাইলটিকে নিয়ে ওপো যে এ সিরিজের ফোনগুলো আছে সেই এ সিরিজের ফোনগুলোতে এ থ্রি এস এ ফাইভ এস এ ফাইভ এ নাইন এ নাইন এ ফাইভ টোয়েন্টি টোয়েন্টি এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই সকল ফোন একের পর এক একটা ভালো সাফল্য অর্জন করেছে সেটা আপনারা জানেন এবং দুই হাজার উনিশ সালে এ ফাইভ টোয়েন্টি টোয়েন্টি এবং এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি এই ফোন দুটি ভালোই সফলতা অর্জন করেছে এবং এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টির একটা আপগ্রেড ভার্সন হিসেবেই এ এ নাইনটি টু এই ফোনটি লঞ্চ করা হলো এবং এটাতে থাকছে এ নাইনটি টু এ নাইন টোয়েন্টি টোয়েন্টির সে কিছুটা ডিফারেন্স তো চলুন এই ফোনটির প্রথমে বিল্ড কোয়ালিটি এবং এর ডিজাইন নিয়ে কথা বলা যাক এই ফোনটির বিল্ড কোয়ালিটি আগা গোড়া সম্পূর্ণ প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক হলেও এই ফোনটিতে থাকছে গ্লাস্টিক রিফ্লেকশন অর্থাৎ এই ফোনটির ব্যাক প্যানেলে থাকছে গ্লাস্টিক রিফ্লেকশন অর্থাৎ যত আলো পড়বে বা একটু মোবাইলটা যদি অ্যাঙ্গেল করে দেখানো হয় আপনাকে ব্যাক পার্টটি তাহলে অবশ্যই আপনি এখানে লক্ষ্য করবেন যে এখানে অনেকটা রিফ্লেকশন আসছে এবং এই রিফ্লেকশনটা অতিরিক্ত মাত্রায় এবং এখানে খুব ভালো মাত্রায় রিফ্লেকশনটাই আসে এবং এই ফোনটি আসলে একটা গর্জিয়াস লুক দেয় এর ব্যাক প্যানেলের কারণে অন্যদিকে এই ফোনটিতে ডিসপ্লে সেকশনে থাকছে আরেকটি অন্য রকম একটি সেন্সেবল কিছু এই বাজার সেগমেন্টে অন্যান্য অনেক ফোন অ্যামোলেট এবং আইপিএস ডিসপ্লে ব্যবহার করে থাকে কিন্তু এই ফোনটিতে অ্যামোলেট বা আইপিএস ডিসপ্লে কোনোটাই ব্যবহার করা হয়নি কিন্তু এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে টিএফটি প্যানেল এবং এই ডিসপ্লেটির ইঞ্চ হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ এবং এই ফোনটি সিক্স পয়েন্ট ফাইভ ইঞ্চ হওয়াতে এখানে টিএফটি প্যানেল ব্যবহার করেছে এবং এই ডিসপ্লেটি অবশ্যই ফুল এইচডি প্লাস এবং এখানে যেমন ওপো এ নাইন টোয়েন্টি ফোনে ছিল অনলি এইচডি প্লাস তবে আপনারা এখানে কিছু আপগ্রেড পাচ্ছেন এবং বাজেট সেগমেন্টে দেখা গেল যে তে বাইশ হাজার নয়শো নব্বই টাকায় এই ফোনটি ওভারঅল ভালোই এবারে বলা যাক এই ফোনটির ক্যামেরা সেকশনে কি থাকছে ক্যামেরা সেকশনে এই ফোনটিতে অনেক আপগ্রেড থাকছে কেননা এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়াট ক্যামেরা সেট এবং এর ক্যামেরা হাউজিংটা আমার কাছে অনেক বেটার মনে হয়েছে ওয়াট ক্যামেরা সেট আপের মেইন শুটারটি হচ্ছে ফর্টি এইট মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা এবং এটি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট সেভেন অ্যাপারচারের ক্যামেরা এবং এটি এটি শিওরলি এটা হচ্ছে সোনি আইএমএক্স ফাইভ এইটি সিক্সের ক্যামেরা এবং আপনারা জানেন সোনির আইএমএক্স ফাইভ এইটি সিক্স ফর্টি এইট মেগাপিক্সেল ক্যামেরা আছে অনেকটা অনেকটা বেটার ডিটেলের সঙ্গে এবং ন্যাচারাল কালারকে সুন্দরভাবে পোশাপ করে আপনাদের সামনে হাজির করে এটাই তাদের মূলত কাজ তারপরে যে ক্যামেরাটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হচ্ছে এইট মেগাপিক্সেলের একটি আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরা যেটা দিয়ে আপনারা মোটামুটি ভালো ডাইনামিক রেঞ্জের সাথে ভালো ডিটেল সম্পন্ন ছবি পাবেন অন্যদিকে ব্যবহার করা হয়েছে এই ফোনটিতে টু মেগাপিক্সেলের একটি ডেপ সেন্সিং ক্যামেরা যেটা অন্যান্য সব ফোনে আপনারা দেখেন এই ফোনেও সেম একই সেট আপটাই থাকছে তারপর লাস্টলি যে ক্যামেরাটি থাকছে সেটি হচ্ছে টু মেগাপিক্সেলের ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেন্সর তারা এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেন্সরের মূলত কাজটা রেখেছে এখানে অন্যান্য যে মেইন সেন্সরের ফটোগুলোতে কিছুটা শার্পনেস বেশি এবং ডিটেল বেশি আনার জন্য এই ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট সেন্সরটি ব্যবহার করেছে এবং পাঁচশোল কাটআউটের মধ্যে থাকছে একটি সিক্সটিন মেগাপিক্সেল ক্যামেরা এবং বাজেট অনুযায়ী এটা অ্যানাফ কেননা সিক্সটিন মেগাপিক্সেল ক্যামেরা দিয়ে মোটামুটি ভালো রকম ডিটেল এবং ভালো শার্পনেসের ছবি আপনারা পাবেন এবং এখানে লক্ষ্য করলে এখানে দেখতে পারবেন যে মেইন ক্যামেরার সব ফটোগুলোতেই বিউটিফিকেশন অফ করা সত্ত্বেও এখানে বিউটিফিকেশন একটু বেশি ছিল এবং মেইন ক্যামেরার ফটোগুলোতে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে ডাইনামিক রেঞ্জটা আমার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে এবং এখানে যে আলট্রা ওয়াইড ক্যামেরাটি আছে সেটারও ডাইনামিক রেঞ্জটা ইমপ্রেসিভ ছিল মেইন ক্যামেরাতে ভিডিও করতে পারবেন ফোর কে থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে কোনো প্রকার সিক্সটি ফ্রেম পার সেকেন্ড থাকছে না টেন এইটিপিতেও থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন এবং সেভেন টোয়েন্টিপিতেও থার্টি ফ্রেম পার সেকেন্ডে ভিডিও রেকর্ডিং করতে পারবেন এখানে সিক্সটি ফ্রেম পার সেকেন্ড দিলে আমার কাছে একটু ভালো মনে হতো একটু না অনেকটাই ভালো মনে হতো এবং বেশ ভালো এর ভিডিও কোয়ালিটি ফোর কে হওয়াতে এখানে ভালো রকম ডিটেল এবং শার্পনেস ওপো এ নাইনটি টু এই ফোনটিতে ব্যাটারি সেকশনে ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ হাজার এম
ব্যবহার করে থাকি কিন্তু এখানে পাঁচ হাজার এম এর ব্যাটারি হওয়াতে আপনারা এখানে হেভি ইউজেও নয় থেকে দশ ঘন্টা স্ক্রিন অন টাইম পাবেন এবং আপনারা যদি মডারেট ইউজার হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আপনাদের কাছে এই ফোনটি দেড় দিনেরও বেশি ব্যাক আপ দেবে এবং এই ফোনটির সাথেই থাকছে একটি এটিন ওয়াটের ফার্স্ট চার্জার এবং এই চার্জারটি দিয়ে চার্জ দিতে সম্পূর্ণ আড়াই ঘন্টার একটু বেশি সময় লাগছিল কেননা পাঁচ হাজার এম এর ব্যাটারি হওয়াতে একটু বেশি সময় দিতে হবে ফুল চার্জ হতে এটাই স্বাভাবিক ফোনটিতে থাকছে সাইড মাউন্টেন ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং যেটা কনফিন কনভিনিয়েন্ট পজিশনেই আছে এবং এর স্পিডটাও অনেক আকারে ফাস্ট এবং থাকছে ফেস আনলক সুবিধা এটাও খুব ফাস্টলি আনলক করে ফোনটি ফোনটিতে থাকছে টাইপ সি পোর্ট এবং একটি ইয়ারফোন জ্যাক অন্যদিকে এই ফোনটিতে একটি র্যাম ভেরিয়েন্ট অপশন থাকছে এবং এইট জিবি র্যাম থাকছে এবং এর পাশাপাশি ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি রম থাকছে আর কোনো র্যাম রম ভেরিয়েন্ট অপশন থাকছে না অবশ্যই আট জিবি র্যাম এবং একশো আঠাশ জিবি ইন্টারনাল স্টোরেজ আপনাদের কাছে হিউজ পরিমাণ মনে হবে কেননা এটা আসলে হিউজ পরিমাণ আট জিবি র্যাম মানে অনেক কিছু একশো আঠাশ জিবি রম মানে আপনাদের কাছে অন্য আরেকটা মেমোরি কার্ড ইউজ করা লাগবে বলে আমার মনে হয় না অবশ্যই এই ফোনটিতে থাকছে ডেডিকেটেড সিম কার্ড স্লট যেখানে দুটি সিম একটি মেমোরি স্লট করতে পারবেন এটাও একটি এই ফোনটির সুবিধাজনক এবং ভালো দিক অপারেটিং সিস্টেম হিসেবে এই ফোনটিতে থাকছে অ্যান্ড্রয়েড টেন এবং অ্যান্ড্রয়েড টেন বেস্ট কালার ওয়েস সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ইউআই আপনারা পাচ্ছেন এবং সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ইউআই অনেক ক্লিন এবং পলিশড এবং কাস্টমাইজ ইউআই আপনারা এখানে কোনো প্রকার ল্যাং বা হ্যাগ হ্যাংয়ের ইস্যু পাবেন না প্রসেসর হিসেবে এই ফোনটিতে থাকছে স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সিক্সটি ফাইভ এ একটি প্রসেসর যদিও আমাদের কাছে একটু বেমানান মনে হয় এই সিক্স সিক্সটি ফাইভ প্রসেসরটা দুই হাজার উনিশ সালে মোটামুটি একটা হাইপ বা সেই সময় ট্রেনিং ছিল কিন্তু এখন বিশ সালে স্ন্যাপড্রাগনের সেভেন সিরিজের প্রসেসরগুলোই রানিং এবং এই সেভেন সিরিজের প্রসেসরগুলোই আমাদের কাছে ভালো লেগে থাকে বাজেট এই বাজেট রেঞ্জে কিন্তু এখানে সিক্স সিক্সটি ফাইভ দেওয়াতে কিছুটা বেমানান এবং অল্প বলে মনে হবে আমাদের কাছে কিন্তু আপনারা অন্যদিকে এইট জিবি র্যাম পাচ্ছেন এখানে চিপসেটের যে শূন্যতা সেটা কিছুটা খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন এইট জিবি র্যামের সাথে তবে সিক্স সিক্সটি ফাইভ চিপসেট হওয়া সত্ত্বেও এখানে আপনারা কোনো প্রকার হ্যাং বা ল্যাংয়ের ইস্যু পাবেন না পাবজি প্লে করতে পারবেন আল্ট্রা স্মুথ গ্রাফিক্সে কোনো প্রকার সমস্যা হওয়ার কথা না এবং অ্যাকশন মুমেন্টের দুই একটা ফ্রেম ড্রপ পাবেন তাছাড়া অন্য কোনো বড় ধরনের ইস্যু লক্ষ্য করবেন না এই ফোনটিতে হিটিং ইস্যু অল্প মাত্রায় ছিল এবং বেশি মাত্রাও ছিল না